السلام عليكم ورحمة الله إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون شو بريو درشوك سرطا أمرا بغوت بربي তালাবু কাসবিল হালাল তথা হালাল এবং বৈধ উপার্জনের গুরুত্বের উপর কিছু আলোকপাত করেছিলাম এবং পবিত্র কোরআনে পাক থেকে বেশ কিছু নির্দেশনা আমরা এই সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম জাল্লাহ রাব্বুল আলমিন হালাল এবং বৈধ উপার্জনের পিছনে কতটা গুরুত্ব আরোপ করেছেন আজকে আমরা শূন্য থেকে কিছু আলোচনা করব যে হালাল এবং বৈধ উপার্জনের জন্য ইসলাম এবং আল্লাহর নবী কতটা গুরুত্ব দিয়েছেন নবী আকরম সাল্লাহ আলহি আসাল্লাম সহি মুসলিমে বর্ণিত একটি হাদিসের মধ্যে দেখা যায় আল্লাহ নবী বলছেন ইয়াস হে মানব জাতি ইন্নাহাকবর ইল্লা তৈয়বান আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেমন পবিত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিন পবিত্র ছাড়া অন্য কোনো জিনিস গ্রহণ করেন না ভক্ষণ করো আর নেক কাজ করো হালাল সম্পদ ভক্ষণ করো এবং তোমরা সালেহ আমল করো এটি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমের নির্দেশ ছিল রসুলদের প্রতি এবং আল্লাহ একদিকে রসুলদেরকে বলেছেন রসুলগণ তোমরা হালাল সম্পদ ভক্ষণ করো এবং নেক আমল করো ইমানদারদেরকেছেন তোমরা হালাল সম্পদ তৈব সম্পদ ভক্ষণ করো এবং নেক আমল করো এখান থেকে স্পষ্টভাবে একটি বিষয় প্রমাণিত হয় এবং এটি স্পষ্টভাবে এখান থেকে বুঝে আসে যে হালাল রিজিক ভোগ করার সাথে হালাল খাদ্য গ্রহণ করার সাথে নেক আমলের একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ রিলেশন রয়েছে এখানে সম্পর্ক রয়েছে এবং নেক আমল হালাল রিজিকের মাধ্যমেই নেক আমল হয় হালাল রিজিক ছাড়া মানুষের নেক আমল হতে পারে না হজরতে আয়সা রাজি আল্লাহ তালহা থেকে আরেকটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে নবী আকরাম সাল্লাহ আলহ আসালামের সাথ করেছেন ইন্না আতিয়াবা মা আকাল রাজুল মিন কাসবিহি মানুষ সবচেয়ে যেই পবিত্র সম্পদ যেটা ভক্ষণ করে সেটা হলো ওই সম্পদ যেটা তার নিজের উপার্জিত উপার্জন করা বৈধ পথে উপার্জন করাকে নবী আকরম সাল্লাহ আলহ আসাল্লাম এত বেশি উদ্বুদ্ধ করেছেন উৎসাহিত করেছেন আর এক হাদিসের মধ্যে বুখারি শরীফের হাদিস নবী আকরম সাল্লাহ আলহ আসাল্লামের সাথ করেছেন মা আকালা আহাদুন তো আমান কত্ত খাইরান মিন আমালিয়া দেই ও ইন্না নবী আল্লাহ দাউদ আলহ ইসালাম কানা ইয়াকুল মিন আমালিয়া দেই কোন ইমানদার ব্যক্তি নিজের হাতের উপার্জনের চেয়ে উত্তম কোনো সম্পদ সে ভক্ষণ করতে পারে না এবং ও ইন্না নবী আল্লাহ দাউদ আলহ ইসালাম কানা ইয়াকুল মিন আমালিয়া দেই আর হজরত দাউদ আলহ সালাতু আসসালাম তিনিও তার হাতের উপার্জিত সম্পদ ভক্ষণ করতেন এভাবেই আল্লাহর নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ আসাল্লাম বিভিন্ন হাদিসের মধ্যে সৎ পথে উপার্জন বৈধ পথে উপার্জন পবিত্র সম্পদ ভক্ষণ করা হালাল সম্পদ ভক্ষণ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন নবী আকরাম সাল্লাহ আলহ আসাল্লাম আরেক হাদিস যেটা বুখারি শরীফের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে আল্লাহ নাই বলেছেন যে তোমাদের মধ্যে কোনো একজন ব্যক্তি সে তার রশি ইত্যাদি এগুলো 
একত্রিত করে জঙ্গলে গিয়ে কাট কাটবে সেটা নিজের পিঠে বহন করে মানুষের কাছে এনে বিক্রি করবে তারপরে সেই কাষ্ঠ এবং খড়ি বিক্রি করার সেই টাকা সম্পদ দিয়ে সে তার জীবিকা নির্বাহ করবে এটা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের কাছে অনেক বেশি প্রিয় এর চেয়ে যে কোনো মানুষ তার জীবিকা নির্বাহ করার জন্য অন্য মানুষের কাছে হাত পাত দে ভিক্ষুকের হাতে তার হাত পরিণত হবে এর চেয়ে কর্মীর হাতে তার হাত পরিণত হওয়া শ্রমিকের হাতে তার হাত পরিণত হওয়া এটা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের নিকট অনেক বেশি প্রিয় বোখারি শরীফে হাদিস এটি এভাবে নবী আকরাম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম তার উম্মতকে উম্মতের সকল শ্রেণী সকল পেশার মানুষ সব ধরনের মানুষকে আল্লাহ নবী এভাবে উদ্বুদ্ধ করেছেন কোনো প্রেক্ষিতে কোনো অবস্থাতেই যেন কেউ হালাল সম্পদ উপার্জন থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে না রাখে বরং জীবনের জন্য যেমন সম্পদের প্রয়োজন ঠিক তেমনি ভাবে সেই সম্পদ যেন বৈধ পথে আল্লাহ পাক রব্বুর আলমিনের নির্দেশিত পথে শরিয়ার অনুমোদিত পথেই যেন সেই সম্পদ উপার্জিত হয়ে আসে সেটা ইনশিওর করার জন্য আল্লাহর কোরআন এবং নবীজির সুন্না মানুষকে অত্যাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে একদিকে যেরকম বৈধ পথে হালাল পথে উপার্জন করার ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে যেটাকে নবীদের সুন্না বলা হয়েছে এবং এই আমলের প্রতি নবী আকরম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম উৎসাহ দিয়েছেন এবং নিজের উপার্জিত সম্পদ ভক্ষণ করাকে সবচেয়ে উত্তম সম্পদ বলে আখ্যায়িত করেছেন ঠিক তদ্রূপ বৈধ পথ পরিহার করে যদি অবৈধ পথে অন্যায়ভাবে কারো কাছে কোনো সম্পদ আসে তাহলে সেই সম্পদ ভক্ষণ করার যে ভয়াবহতা এবং তার যে ব্যাড এফেক্ট মানুষের জীবনের উপর মানুষের সকল কার্যক্রম ইভেন মানুষের এবাদ বন্দিগির উপরেও কি পরিমাণ তার ব্যাড এফেক্ট তৈরি হয় কি পরিমাণ তার খারাপ প্রভাব পড়ে সেটিও আমরা নবী করিম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের সুন্না থেকে আমরা পরিষ্কার দেখতে পাই সহি মুসলিম শরীফের মধ্যে এক হাদিসের মধ্যে নবী আকরম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন আর রাজুর ইউতিহিল সাফর কোনো মানুষ এমন হতে পারে দীর্ঘ পথ সে পাড়ি দিচ্ছে দীর্ঘ সফর সে করছে আশা আশা আকবর তার চুলগুলো উস্কো খুস্কো এলোমেলো তার শরীর ধুলিমলিন সেই অবস্থায় ধুলিমলিন উস্কো খুস্কো চুল দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে ক্লান্ত অবস্থায় শাল্লা পাক রব্বুল আলমিনের কাছে হাত প্রসারিত করছে ইয়া রাব্বি ইয়া রাব্বি বলে সে চিৎকার করছে এই যে অবস্থা একজন মানুষ হাদিসের মধ্যে যে মুসাফির অবস্থায় থাকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তার দোয়া কবুল করেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে এবং যার অবস্থা ক্লান্ত শ্রান্ত ধুলিমলিন এমন বিপর্যস্ত অবস্থা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এই ধরনের দুর্বল এবং বিপর্যস্ত মানুষের প্রতি আল্লাহ রহমত ধাবিত হয়ে থাকে সেই এক অবস্থা নিয়ে একজন মানুষ আল্লাহর দরবারে হাত উত্তোলন করে এবং হৃদয়ের আবেগ দিয়ে সে আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে ডাকতে থাকে ইয়া রব্বি ইয়া রব্বি বলে কিন্তু নবী আকরম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলছেন ফান্না ইস্তাজাবুলাহু কিন্তু তার এই ডাক আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কিভাবে কবুল করবেন তার ডাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কিভাবে সারা দিবেন কারণ মমত আমহু হারাম ওমাশ্রবহু হারাম ওমাল বসহু হারাম ও ঘুজি আবিল হারাম যে তার সে যেই খাবার খেয়েছে সেটাও তার হারাম যেই পয়সা দিয়ে সে পানি পান করছে সেটাও তার হারাম এবং সে যেই পোশাক পরিধান করে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দরবারে হাজির হয়ে আল্লাহকে ডাকছে তার সেই পোশাক যেই সম্পদ দিয়ে ক্রয় করা হয়েছে সেটাও ছিল হারাম এভাবে তার সব কিছু হারাম সব কিছু অবৈধ উপার্জিত সম্পদের দ্বারা তার এগুলো অর্জিত অবৈধ সম্পদের সব অবৈধ সম্পদের উপার্জিত খাবার খেয়ে অবৈধ সম্পদের উপার্জিত সম্পদের পোশাক পরিধান করে অবৈধ সম্পদের মধ্যে ডুবন্ত থেকে এবার যতই এখলাসের সাথে যতই আন্তরিকতার সাথে যতই আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের সাথে অনুরাগ এবং আবেগের সাথে আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে চিৎকার করে করে বান্দা আহ্বান করুক না কেন 
আল্লাহ নবী বলছেন আন্না ইস্তাজা বলে জালিক তার এ ডাক কোনোদিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন শুনতে পারেন না তার এ ডাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোনোদিনও সাড়া দিতে পারেন না প্রিয় দর্শক কাজী আল্লাহ নবীর এই হাদিস আমাদেরকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নিকট বান্দার প্রার্থনা মঞ্জুর হতে হলে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নিকটে বান্দার দোয়া কবুল হতে হলে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নিকটে বান্দার চাহিদা এটা যদি বান্দা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছ থেকে পূর্ণ করতে চায় তাহলে তাকে হারাম উপার্জনের পথ পরিহার করতে হবে খাবারের হারাম পোশাক পরিচ্ছদের হারাম জীবনটাকে এক কথায় তার জীবনটাকে সকল হারাম এবং অবৈধ উপার্জন থেকে মুক্ত এবং পুত পবিত্র করতে হবে অন্যথায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোনোদিনও এই হারামের দ্বারা পরিবেষ্টিত ব্যক্তির দোয়া আল্লাহ রব্বুল আলমিন কবুল করতে পারেন না প্রিয় দর্শক আমরা আলোচনার এই পর্যায়ে ছোট্ট একটি বিরতিতে যাব বিরতি থেকে এসে আমরা এ সংক্রান্ত আরও কিছু আলোচনা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ প্রিয় দর্শক আমরা বিরতির আগে হালাল সম্পদ উপার্জন করা এবং হারাম উপার্জন থেকে বিরত থাকা এবং এর যে ভয়াবহতা সে সম্পর্কে নবীর সুন্না থেকে আলোচনা করছিলাম এটা এতই বাস্তব কথা যে নবী করিম সাল্লাহ আলহি আসাল্লামের যুগে হজরাত সাহাবাহ করামের যুগে খোলাফে রাশিদিনের যুগে সালাফে সাহে হিন্দের যুগেও এটা এভাবেই মানুষের মধ্যে ব্যাপারটি এমনই পরিচিত ছিল যে হালাল উপার্জন এটিকে দোয়া কবুল হওয়ার জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের নিকটে বান্দার ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য পূর্ব শর্ত বলে এটাকে আখ্যায়িত করা হতো ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য হালাল উপার্জন এটি অন্যতম পূর্ব শর্ত নবী আকরম সাল্লাহ আলহি আসাল্লাম ব্যাপারটিকে অত্যন্ত মানুষের বোধগম্য করে আবেগ ভরা কণ্ঠে আল্লাহ নবী বলছেন ফান্না ইস্তজা বুলাহু ফান্না ইস্তজা বুলাহু এই অবস্থায় তার ইবাদত এবং তার দোয়া আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কিভাবে কবুল করতে পারেন তুমি বলো প্রিয় দর্শক এই যে হারাম ভক্ষণ করা এটার ভয়াবহতা কোরআনে পাকে সে আয়াত থেকে আমরা বুঝতে পারি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সুরতুন নিসার মধ্যে আল্লাহ বলেছেন হারাম সম্পদের ভক্ষণ হারাম সম্পদের উপার্জন অবৈধ সম্পদের উপার্জন এটা হলো সেই ভয়াবহ অপরাধ যেই অপরাধ মানুষের জীবনের সকল উপার্জনকে মানুষের সকলের জীবনের অর্জনকে সব আগুনে পুড়িয়ে সারখার করে দেয় এই জন্য ইমানদার ব্যক্তির সর্বপ্রথম দায়িত্ব হল এই হয়তো এবাদত পরিমাণে খুব বেশি না করতে পারলাম কিন্তু যতটুকু এবাদত আমি করব আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের যতটুকু হুকুম আমি পালন করব পাঁচ রক্ত সালাদ আমি আদায় করব নফল সালাদ হয়তো খুব বেশি আদায় করতে পারলাম না রমজান মাসের রোজা আমি রাখব অন্য রোজা হয়তো আমি খুব বেশি রাখতে পারলাম না নফল রোজা কিন্তু আমার রমজান মাসের আমার রোজা আমার যে সিয়ামের সেই ইফতার আমার সিয়ামের সেই সাহারি এগুলো যেন হালাল রুজির দ্বারা হয় এগুলো যেন হালাল রিজিকের দ্বারা হয় আমি যেখানে দাঁড়িয়ে যেখানে বসবাস করে আমি আল্লাহ পাকের ইবাদত করি সালাদ আদায় করি যেখানে থেকে আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের বিধান সিয়ামের বিধান আমি পালন করি আমার সেই জায়গায় যদি হালাল উপার্জনের সম্পদ না হয়ে অবৈধ সম্পদের উপার্জিত হয় তাহলে কি হবে এই ইবাদত দিয়ে কি হবে এই সকল সালাদ এবং এই সকল সিয়াম দিয়ে কারণ এগুলো তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের নিকটে মকবুল হবে না আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের নিকটে গ্রহণযোগ্য হবে না এই জন্য ইমানদারের জীবনে হালাল উপার্জন এটি এমন গুরুত্বপূর্ণ একটি বিধান যে এর গুরুত্বকে অন্য কোনো কিছু দিয়েই এটাকে তুলনা করা যায় না এটাকে যথাযথভাবে এর পরিমাপ করা যায় না হালাল উপার্জন এই জন্য নবী আকরম সাল্লাহ আলহি আসাল্লাম 
এটাও এরশাদ করেছেন তলাবু কাসবিল হালাল ফরিজাতুম বাদাল ফরিজাহ সালাত আদায় করা যেরকম ফরজ সালাত আদায় করার পর ঠিক সেভাবেই সালাতের পর পর তোমরা হালাল উপার্জনের জন্য তোমরা চেষ্টা করবে সাধনা করবে मेहनत ব্যয় করবে এবং সেজন্য मेहनत পরিচালনা করবে শ্রম দিবে এটাও তেমনি ফরজ সালাত আদায় করা যেরকম ফরজ তাহলে হালাল উপার্জনের জন্য সবচেয়ে বেশি শ্রম দিতে হলে সেটাও করবে খলিফাতুল মুসলিমিন আমিরুল মুমিনিন আমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর যুগে একবার এরকম ইয়ামান থেকে কিছু মানুষ আসলো তারা সেখান থেকে তাদের কোনো সম্পদ আনেনি এমনিতেই তারা চলে এসেছে সম্পদ নিজেদের জীবন জীবিকার প্রয়োজনীয় সম্পদের প্রতি তাদের কোনো গুরুত্বারোপ ছিল না তারা খালি হাতে সেখান থেকে চলে এসেছে মসজিদের মধ্যে এসে তারা সেখানে জড় হয়ে আছে ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জিজ্ঞাসা করলেন কি অবস্থা তোমাদের তোমরা তোমাদের পাথেও তোমাদের জীবিকার প্রয়োজনীয় উপকরণ তোমরা কেন সঙ্গে আনোনি তারা জবাব দিল নাহনুল মুতাওয়াক্কিলুন আমরা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের উপরে ভরসা করে আছি আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমাদেরকে পানাহারের ব্যবস্থা করবেন খলিফা ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা তখন বললেন যে না এটাকে তাওয়াক্কুল বলা হয় না তোমরা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের উপর ভরসা করছো না বরং কোন রকম পাথেয় ছাড়া কোন রকম উপকরণ ছাড়া কোন রকম জীবন জীবিকার কোন সম্বল সঙ্গে না নিয়ে এসে বরং দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে খালি হাতে এসে আল্লাহ রব্বুল আলামিনের উপর তোমরা প্রকৃত অর্থে তাওয়াক্কুল করনি ভরসা করনি নির্ভর করনি বরং আসলে তোমরা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের সাথে উপহাস করেছো বাল আনতুমুল মুতাওয়াকিলুন তোমরা আসলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন উপর ভরসা করনি আল্লাহ রব্বুল আলামিনের উপর তোমরা নির্ভর করনি বরং তোমরা আসলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের সাথে তোমরা তাওয়াক্কুল করার প্রহসন করেছো তাওয়াক্কুলের ভান ধরেছো এটাকে তো তাওয়াক্কুল বলা হয় না আল্লাহ রব্বুল আলামিনের উপর নির্ভরশীলতা এটাকে বলা হয় না বরং তোমাকে আল্লাহর নবীর সুন্নাহ অনুযায়ী তোমার জীবন জীবিকার জন্য যা প্রয়োজন সেই সম্বল তোমাকে অবলম্বন করতে হবে সেই সম্বল তোমাকে গ্রহণ করতে হবে এবং সেই সম্বল তোমাকে সাথে নিয়েই তোমাকে সফরে যেতে হবে ভ্রমণে বের হতে হবে পাথেয় সংগ্রহ করে তারপর তোমাকে যেতে হবে তোমরা সম্পদ আরনি তোমরা নিজেদের পথে চলার জন্য যে সম্বলের প্রয়োজন সেই সকল কোন সম্বল সংগ্রহ না করে এভাবেই তোমরা বের হয়ে পড়েছো এবং এখানে এসে তোমরা জড় হয়ে আছো এই আশায় যে কেউ হয়তো তোমাদেরকে একটু খাবারের ব্যবস্থা করে দেবে অথবা অন্য কোনো উপায়ে তোমাদের প্রয়োজন এবং তোমাদের অভাব পূর্ণ হবে এটাকে তাওয়াক্কুল বলা হয় না এবং এটা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের উপর ভরসা বা আস্থা নয় বরং এটা হলো তাওয়াক্কুল যার অর্থ হলো এটা তাওয়াক্কুলের নামে একটি প্রহসন তাওয়াক্কুল করার প্রকৃত এর যে তাওয়াক্কুলের যে মর্ম সেটা তোমরা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছ এবং তাওয়াক্কুলের নামে তোমরা একটি প্রহসন করেছ প্রিয় দর্শক সার কথা আমরা আজকে যে আলোচনা করলাম সেটি হলো এই যে হালাল উপার্জন করা এবং হারাম উপার্জন থেকে বেঁচে থাকা এটি মুমিন জীবনের গুরুত্বপূর্ণ একটি দায়িত্ব এবং এটি এমন একটি দায়িত্ব তার যে দায়িত্ব পালনের উপর তার জীবনের সকল নেক আমল নির্ভরশীল তার আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের নিকট তার দোয়া কবুল হওয়া এটার জন্যেও হালাল উপার্জন এবং তৈয়ব পবিত্র রিজিট এটা হলো তার পূর্ব শর্ত এবং এই হালাল উপার্জন আর রিজকে তৈয়বের জন্য যত পরিশ্রম করতে হয় যত পরিশ্রম করবে মানুষ এই সব পরিশ্রম এটা সুন্নাহ বলে আখ্যায়িত হবে এবং এই পরিশ্রমের জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বান্দাকে বিনিময় দান করবেন এবং এটা এমন একটি সুন্নাহ যেটা সমস্ত নবীদের আদর্শের অনুসরণ সমস্ত পয়গম্বর আলহিমুসাল্লাম আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন যাদেরকে রসুল হিসাবে প্রেরণ করেছেন দুনিয়াতে এটা হলো সেই মুরসালিনদের সমস্ত নবীদের এটি আদর্শ আমাদের নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ এটি যে উপার্জনের জন্যে 
নিজের শ্রম ব্যয় করো হালাল উপার্জনকে তুমি অবলম্বন করো তোমার উপার্জনের মধ্যে যেন কোনো মুস্তাবি সন্দেহজনক কোন বিষয় না আসে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম হাদিসে পাকের মধ্যে সাত করেছেন যে যারা হালাল উপার্জনের ভক্ষণ করতে চায় তারা যেন যারা হালাল পথে চলতে চায় তারা যেন সন্দেহজনক বিষয় থেকেও নিজেদেরকে বিরত রাখে হারাম থেকে তো নিজেরা বাঁচবেই ঠিক তেমনিভাবে সন্দেহভাজন এবং সন্দেহজনক আয় উপার্জন প্রক্রিয়া সেগুলোকে পরিহার করে চলতে হবে এভাবে যদি কেউ সন্দেহজনক যাবতীয় কার্যক্রম সন্দেহজনক সম্পদ যেটা বৈধ বা অবৈধ হওয়ার মধ্যে সন্দেহ তৈরি হয়ে যায় সেই ধরনের সন্দেহজনক সম্পদ থেকেও নবী আকরম সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বেঁচে থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং যারা সন্দেহজনক উপার্জন থেকে বেঁচে থাকবে নবী আকরিম সাল্লাহ আলহ সাল্লামের শিক্ষা অনুযায়ী তারাই প্রকৃত হালাল এবং পবিত্র সম্পদ দ্বারা তাদের জীবন জীবিকা নির্বাহ করতে পারবে এই নিশ্চয়তা দেওয়া যায় আর যারা সন্দেহজনক বিভিন্ন কার্যকলাপের সাথে জড়িয়ে পড়বে বা সন্দেহভাজন উপার্জনকে যারা গ্রহণ করবে তাদের জন্য এই আশঙ্কা রয়েছে যে পর্যায়ক্রমে তারা স্পষ্ট যেটা সরি হারাম সেই হারামের মধ্যে তারা লিপ্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে কাজে এই জন্য সম্পদ উপার্জন করতে হবে হালাল পথে উপার্জন করতে হবে হালাল পথে উপার্জন করতে গিয়ে পৃথিবীতে যে কোনো সরিয়া সম্মত উপার্জনের প্রক্রিয়া এবং পন্থা অবলম্বন করতে হবে আর এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করা এটা কখনোই আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের উপর তাবাক্কুল করার বিপরীত নয় বরং কোনো প্রক্রিয়া অবলম্বন না করে শুধু আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমার রিজিকের ব্যবস্থা করবেন এই আশায় হাত পা ছেড়ে দিয়ে বসে থাকা এটা প্রকৃত অর্থে তাবাক্কুল নয় বরং এটি হলো তাবাক্কুলের নামে প্রহসন প্রিয় দর্শক আমরা পরবর্তী পর্বে এই রিজিক সন্ধান সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ একটা আলোচনা তাবাক্কুলের হাকিকত নিয়ে আমরা আলোচনা করব কাকে তাবাক্কুল বলা হয় এবং শরিয়াত কোনটা গ্রহণ করে এবং ইসলাম কোনটাকে গ্রহণ করে না সে বিষয় সম্পর্কে পরবর্তী পর্বে আলোচনা শুনবার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো আমরা এখানেই বিদায় নিচ্ছি সকলেই ভালো থাকবেন ওসাল্লাহ আলন নবীর উম্মি ববা রকাবাসাল্লাম ওসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ Allah